അസ്സാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ഒരു അടിപൊളി കട്ട്ലേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കട്ട്ലേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചിക്കൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലും ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രം ഗ്യാസുമ്മൽ വെച്ച് കൊടുത്തു ഇതൊന്നും നല്ലോണമൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിൽ കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വലിയ ഉള്ളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഏ നമുക്കിത് നല്ലോണം ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ വലിയുള്ളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വായന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇതാ ഏകദേശം ഒന്ന് വയന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇനിതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരുള്ളതാണെങ്കിൽ രണ്ട് പച്ചമുളക് മതി എരുല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തോളി ഇനിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലോണം വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിച്ചപ്പ് കരിവേപ്പില മുറിച്ചതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നാല് കോഴി മുട്ട പൊട്ടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കോഴി മുട്ട പൊട്ടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിക്കന് പകരമാണ് ഈ കോഴി മുട്ട പൊട്ടിച്ചതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ ചേർത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല റെഡിക്കും ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കട്ട്ലേറ്റ് കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് ആണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മഞ്ഞൾ പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഉടച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി കട്ട്ലേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ മസാല കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് പൊടി വേണം പിന്നെ ഓയിൽ വേണം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല ലൂസ് ബാറ്ററാക്കി എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ കയ്യിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് കുറച്ച് മാവെടുത്തിട്ട് ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഒരു കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഷേപ്പിൽ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പൊടിയിലും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു രീതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന നേരത്ത് നമ്മുടെ എണ്ണ പെട്ടെന്നൊന്നും ചീത്താവില്ല നമുക്ക് എത്ര കട്ട്ലേറ്റ് വേണമെങ്കിലും ഇത് ഈ ഓയിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി ഗ്യാസ് മുതൽ വെച്ച് കൊടുത്തു ചീനച്ചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മുടെ ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഓരോ കട്ട്
അപ്പം ചിക്കൻ ചേർക്കാതെ ചിക്കൻ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് ആണിത് അപ്പം നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഇതാ ഏകദേശം റെഡി ആയി വന്നു ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം അപ്പം നല്ല അടിപൊളി കട്ട്ലേറ്റ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പം നമ്മുടെ സൂപ്പർ ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കട്ട്ലേറ്റ് ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക